呃，朋友们，大家好啊！这一期呢，我们又见面了啊！这期啊，我想给咱们朋友们聊一聊啊，关于番茄啊，在种植上所遇到的一些问题啊。呃，这个地方呢，是我们搞的无土栽培啊。呃，那么我们在种植番茄上啊，实际上目前啊，番茄呢，这个虫害呢，主要是白粉虱啊，还有螨虫。呃，病害上的主要是病毒啊，以及灰霉啊，以及晚疫。呃，我们呢这一期来聊一聊啊，就是螨虫的危害。像这一株，呃，大家可以看看啊，这一株呢，呃，就是一个螨虫的一个危害啊。首先，螨虫危害以后啊，这个叶片呢已经属于是毛刺型的啊，叶片呢比较窄，比较尖，而且呢向下这个卷曲。那么直接性的影响这个叶片的光合作用以及顶端的优势。那么在防止螨虫方面，我们怎么样去防治呢？可以呢去配合啊，阿维菌素啊，加上达曼林，或者呢是这个氟冲胺啊，加上石曼尿啊，去防止这个螨虫的危害就可以了。如果我们在打药以后啊，这个新长的这个新叶儿，如果呢变到正常的叶片呢？说明了，就是这个叶片呢已经恢复了正常的了啊。如果说我们打药以后呢，新生的叶片还没有变为正常的叶片，啊，就我们这颗呢，啊，就需要直接拔掉了啊，就需要拔掉了。这个大棚是我们最终要种植的大棚，也就是种最终的无土栽培的大棚，正在施工，看看工人施工进度进进度怎么样了。这是采用的种植架，立体栽培。这、就是焊的架子，架子上面要放这个种植槽。看到那那边那边已经开始放了啊，开始放种植槽了。带大家去看一下，这个种植槽最终的效果还不是最终的效果啊，因为最后的话，你看这是架子还要去。哪一个刷漆，种植槽要这个水啊，哪一个进水啊，这个倒水啊都要安装，现在还没安装。这下面就这些地方，都是已经铺好的水管啊，已经铺好了。嗯、这是种植槽，现在已经开始放了。现在仅仅是先放上去，放上去以后，然后还没有去整。最终是就是在这个种植槽里面去种植，下边去种这个芦笋，呃，采用的一种立体的栽种模式，也就是下面是芦笋，上面是种茄果类的蔬菜，这样的一个种植结构。同志们都在安装，都在加班加点的去干活。这个是邝老师，哎呦，看看。Hello. 热的干活干活干热的。胖<笑>老康老师干无土栽培干了多少年了？呃，五年了。干了五年了。以前是在哪个公司？啊、以前在江苏六港。啊，都是干这个毕业以后干这个无土栽培，干的时间都比较长了。这个大棚的无土栽培这块越来越成型了啊。再有五天时间，这个苗苗会全部在那个棚里面会移过来，移过来以后，那个时候再看的话，就是一个标准的无土栽培大棚了。这个无土栽培的苗啊，已经到现在为止啊，已经整整十天了啊，种了十天了，看看长势怎么样。这是黄瓜苗啊，黄瓜苗，我们看一下，找一个苗啊，这个吧，这从来到现在这十天时间。呃，基本上已经长了两个叶子了。这个是番茄苗啊，就是酸甜果这个品种，看一下啊，这个长得相对多一点啊，长了有四片叶了，这十天时间长了有四片叶子，啊，并且个别的已经开始开花了，这十天时间。这边是辣椒啊，辣椒是待了九天，稍微大一点辣椒长势基本上。出来有两片叶子，可以看一下啊，出来有两片叶子，两到三片叶子吧
这个小一点辣椒啊，就是个头小，来的时候这个辣椒苗啊，这小辣椒苗，只有两个叶子，根儿都包不住啊，非常小。但是现在你看，整个长势，啊，有三片叶子，已经至少有三片叶子长出来了。这是辣椒，然后左边这边呢是小番茄，这个栽种也是九天了，九天以后基本上也就是，啊，两到三片叶子长出来。长势还是比较明显的，还是非常明显的。这就是无土栽培的好处。嗯、呃，环苗期呢非常非常短，一般那个环苗期呢就是三四天啊，就开始扎入新根就开始这个新叶就开始长了。这是无土栽培的它的优势啊所在，并且生长速度比较快。啊，缺点呢就是，呃、啊，浇水的次数啊，施肥的次数要。增加频繁，在一后的时间当中，实际上只有两点啊，一个是茶天去浇水施肥，啊，进行农药的防治啊，就是病虫害的防治，然后再一个呢，就是常规的打叉呀，哈、啊，然后喷花啊之类的，比较简单的，无土栽培是一个省工省力的一个呃栽培方法。离开了三天。三天时间，看我们的种的无土栽培有什么样变化没有？变化还是非常大的啊！你看这个黄瓜，明显的和前我走的时候，这个黄瓜的叶片，现在有有,有几公分啊？现在，现在有八公八到十公分。走的时候，实际上也就是那五公分左右。大家看一下。正常我找一个啊，有几个叶片的，咱看一下。黄瓜，一个叶片，两个叶片，三个叶片，四个叶片，啊，五个叶片，现在已经有达到五个叶片，以前的时候就三个叶片，基本上合到三天两个叶片这样的一个情况，又有多出来两个叶片，三天时间长出来多长两个叶片。番茄变化是最大的，因为这个番茄苗当时他们给我弄过来的时候，那个茎杆细的、黄的都没法弄，但是没办法，因为这个时候找苗不好找。你看我们现在这个番茄苗走的时候，和现在这三天，这个茎杆明显已经变粗了，茎杆能能增粗了三分之一。颜色、颜色叶片颜色也怪了，你看以前的时候，新叶都是黄色的发黄，明显的缺营养，根系不好。你看现在这个整个叶片，新叶嫩绿色，非常漂亮。这边是辣椒，这个是黄辣椒，黄辣椒苗育苗的时候营养素素包不住，根系非常小，这十来天时间。长了将近三倍了，这是红色辣椒，这个也开长了啊，因为这个是在育苗的时候，空旷季用的有点多，前几天一直不长，哎，现在已经开始发壳了。这边这个番茄是那个小番茄生女果，老千禧品种。三天时间变化还是非常大的，我们现在工人正在。呃，浇水施肥了，在温度湿度合适的情况下，无土栽培的生长速度是最快的。